আজকের গল্প স্বয়ম্বরা গল্প রাজশেখর বসু চাটুর্য মশায় পাঁজি দেখিয়ে বললেন রাত্রি নটা সাতান্ন মিনিট গতে অম্বুবাচি নিবৃত্তি তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না এখন তো সবে সন্ধে বিনোদ উকিল বলিলেন তাই তো বাসায় ফেরে যায় কি করে গৃহস্বামী বংশরোচনবাবু বললেন বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা করো আপাতত এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হোক উদ বলে এত বাড়ির ভেতর চাটুর্যে বলিলেন মুসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা বিনোদবাবু তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া বলিলেন তা তো হলো কিন্তু ততক্ষণ সময় কাটে কিসে চাটুর্য মশাই একটা গল্প বলুন চাটুর্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন আর বছর মুঙ্গেরে থাকতে আমি এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলাম বিনোদবাবু বাধা দিয়া বললেন দোহাই চাটুর্য মশাই বাঘের গল্প আর নয় চাটুর্য একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন তবে কিসের কথা বলব ভূতের না সাপের এই বর্ষায় বাঘ ভূত সাপ সমস্ত অচল এটি মোলায়ম দেখে প্রেমের গল্প বলুন গল্প আমি বলি না যা বলি সমস্ত নিচক সত্য কথা বেস্ত একটি নিচক সত্য প্রেমের কথাই বলুন নগেন বলিল তবেই হয়েছে চাটুর্যমশাই প্রেমের কথা বল বয়স কত হলো চাটুর্যমশায় আর কটা দাঁত বাকি আছে প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস ওরে গর্ধ দাঁতে প্রেম হয় না প্রেম হয় মনে নগেন বলল মন তো শুকিয়া আমচি হয়ে গেছে প্রেমের আপনি জানেনটা কি সব ভুলে মেরে দিয়েছেন প্রেমের কথা বলবে তরুণরা কি বলিস উদ তরুণ কে রে বাপু সোজা বাংলায় বল চ্যাংড়া টিংকুরি বয়স হলো কেদার চাতু যে প্রেমের কথা জানে না জানে যত হ্যাংলা চ্যাংড়ার দল বিনোদবাবু বলে না কেন ব্রাহ্মণকে চড়াও শোনই না ব্যাপারটা চাটুর্য বলিলেন বর্ণে শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ দর্শন বলো কাব্য বলো প্রেমদত্ত বলো সমস্ত বেরিয়েছে ব্রাহ্মণের মাথা থেকে আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুর্যে যথা বঙ্গিম চাটুর্যে শরৎ চাটুর্যে আর আর এই কেদার চাটুর্যে কেন বলব না তোমাদের ভয় করব নাকি যাক যাক আপনি আরম্ভ করুন চাটুর্য মশাই আরম্ভ করিলেন আর বছরের ঘটনা আমি এক অপরূপ সুন্দরী নারীর পাল্লায় পড়েছি নগেন বলিল এই যে বলেছিলেন বাঙিনীর পাল্লায় বিনোদ বললেন একই কথা চাটুর্য বললেন ওরে মুখ্যু বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিল মুঙ্গেরে আর এই নারীর ব্যাপার ঘটেছিল পাঞ্জাব মেলের টুন্ডলার দিকে যাক ঘটনাটা শোন গেল বছর মাঘ মাসে ঘোষ বললে তার ছোট মেয়েটিকে টুন্ডলায় রেখে আসতে জামাই সেখানেই কর্ম করে কি না সুবিধেই হলো পরের পয়সা সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ আবার ফেরবার পথে একদিন কাশিবাস হবে মেয়েটাকে তো নির্বিবাদে পৌঁছেই দিলুম ফেরবার সময় টুন্ডা স্টেশনে দেখি গাড়িতে তিলার্ধ জায়গা নেই আগ্রার ফেরত এক পাল মার্কিন ভবঘুরে সমস্ত ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসের বেঞ্চি দখল করে আছে বাগিস জামাই রেলে ডাক্তার তাই গার্ডকে বলে কয়ে আমায় একটা ফার্স্ট ক্লাসে ঠেলে তুলে দিলে গাড়ি তখনই ছাড়ত তখন সকাল সাতটা হবে কিন্তু কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন গাড়ির মধ্যে সমস্ত ঝাপসা কিছুক্ষণ ধাঁধা লেগে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল তারপর ক্রমে ক্রমে কামরার ভেতরটা ফুটে উঠল দেখেই চক্ষু স্থির ওদারের বেঞ্চিতে একটা অসুরের মতন আখাম্মা ঢেঙা সাহেব চিৎপাত হয়ে চোখ বুঝে হাঁ করে শুয়ে আছে আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় বিড়বিড় করে কিসব বলছে দু বেঞ্চির মাঝে মেঝের উপর আরেকটা বেটে মোটা সাহেব মুখ বুঝে ঘুমুচ্ছে তার মাথার কাছে একটা খালি বোতল গড়া গড়ি যাচ্ছে এ ধারের বেঞ্চিতে কেউ নেই কিন্তু তাতে দামি বিছানা পাতা তার উপর একটি অদ্ভুত পোশাক বোধহয় বাল্লুকের চামড়ার আর নানা রকম জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে গাড়ি চলছে পালাবার উপায় নেই বেঞ্চির শেষ দিকে একটা চেয়ারের মতন জায়গা ছিল তাতে বসে দুর্গা নাম জপতে লাগলো কোনো গতিকে সময় কাটতে লাগলো সায় দুটো শুয়েই রইল আমারও একটু একটু করে মনে সাহস এলো হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক অপরূপ মূর্তি দূর থেকে বিস্তর মেম সাহেব দেখেছি কিন্তু এমন সামনা সামনি দেখবার সুযোগ কখনো ঘটেনি মুখখানি চীনের করমচা ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা মার্বেলে কোদা আজানো লম্বিত দুই বাহু 
চস্ত ঘর ছাঁটা কেবল কানের কাছে স্বনের মতন দুগাছে চুল কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে পরনে একটি দেড় হাতি গামচা বিনোদবাবু বললেন গামচা নয় চাটুর্য মশাই ওকে বলে স্কার্ট কাঠ ফাট যাই নে বাবা স্পষ্ট দেখলুম বাঁদি পোতার গামচা খাটো করে পড়া তার নিচে নেমে এসে গোলাপি কলা গাছের মতন দুই পা মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলাম না দেহজষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি এখন সচককে দেখল হ্যাঁ জষ্টি বটে মাথা থেকে বুক কোমর অব্দি একেবারে চাঁচা ছোলা কোথায় একটু উঁচু নিচু টক্কর নিই সঞ্চারিণী পল্লবনী লতের নয় একেবারে জ্বলন্ত হাওয়ের কাঠি দেখে বড় ভক্তি হলো কপালে হাত থেকে বললুম সেলাবেম সাহেব পিক করে হাসলেন পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটি কত কাঁচা ভুট্টা দানা দেখা গেল ঘান নেড়ে বললেন গুড মর্নিং মেম নৃত্য পড়া অপসরার মতন চঞ্চল ভঙ্গিতে এসে বেঞ্চে বসলেন আমি কাঁচু মাচু হয়ে চেয়া ছেড়ে উঠে পড়ল মেম বলেন সিদ্ধান বাবু ডরমার দেবীর এক হাতে বড়া ভয় অপর হাতে সিগারেট বুঝলুম প্রসন্ন হয়েছেন আর আমায় মারে কে ইংরেজি ভালো জানি না হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে নিবেদন করলুম নিতান্ত স্থান না পেয়েই এই অনধিকার প্রবেশ করেছি অবশ্য গার্ডের হুকুম নিয়ে মেম সাহেব যেন কসুর মাপ করেন মেম আবার অভয় দিলেন আমিও ফের বসে পড়লুম কিন্তু নিস্তার নেই মেম সাহেব আমার পাশে বসে একটু দাঁত বার করে আমাকে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এই কেদার চাতুর্যকে সাপে তারা করেছে বাঘে পেছু নিয়েছে ভূতে ভয় দেখিয়েছে হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে পুলিশ কোর্টের উকিল জেরা করেছে কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনো হয় নিকো ষাট বছর বয়স রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না পাঁচ দিন খৌরি হয়নি মুখ যেন কদম ফুল কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ করে লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগুনি করে দিল থাকতে না পেরে বললুম মেম সাহেব কেয়া দেখতা মেম করে হেসে বললেন কিছু নেই নো আফেন্স তুমি কোন হ্যাঁ বাবু আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল আমি কি সং না চিড়িয়াখানার জন্তু বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া করে বললুম আই কেদার চাটুর্যের নো জু গার্ডেন মেম আবার হু হু করে হেসে বললেন বেঙ্গলি আমি সগর্বে উত্তর দিলুম ইয়েস স্যার হাই কাস্ট বেঙ্গলি ব্রাহ্মীণ পবিতেটা টেনে বার করে বললুম সি আপ কোন হ্যাঁ ম্যাডাম বিনোদবাবু বলিলেন ছি চাটুর্য মশাই মেয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন ওটা যায় এটিকেটে বারণ আহ কেন করব না মেম যখন আমার পরিচয় নিল আমি তখনই বা ছাড়ব কেন মেম মোটি রাগ করলেন না জানালেন তার নাম জন জিল্টার নিবাস আমেরিকা এদেশে এর পূর্বে কবার এসেছেন ইন্ডিয়া বড় আশ্চর্য জায়গা আমি সাহস পেয়ে সাহেব দুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম এরা কারা মেমটি বড়ই সরলা বেঞ্চিলের ওপরে ঢেঙা সাহেবের দিকে করে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন দ্যাট চাপি হচ্ছেন টেমথি স্টোপার নিবাস ক্যালিফোর্নিয়া আমাকে বিবাহ করতে চান ইনি দশ কোটির বালিক আর যিনি গড়াগড়ি যাচ্ছেন উনি হচ্ছেন ক্রিস্টিফার কলম্বাস ব্লটো ইনিও আমাকে বিবাহ করতে চান এরও দশ কোটি ডলার আছে আমি গম্ভীরভাবে বলিলুম কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন মেম বললেন সে অন্য লোক এরা আমেরিকার থেকেও কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি দেশটা একদম শুকিয়ে গেছে মেথিলেটেড স্পিরিট ছাড়া আর কিছুই মেলে না তাই এরা দেশত্যাগী হয়ে খাঁটি জিনিসের সন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলুম এরা বুঝি মস্ত স্পিরিচুয়ালিস্ট মেম বলল ফেরি এমন সময় ঢেঙা সাহেবটা চোখ মেলে কটমট করে যে আমার দিকে ঘুষি তুলে বললে ইউ ইউ গেট আউট কোয়েক বেটেটাও হঠাৎ হাত পা ছুটতে শুরু করলে আমি আমার লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ঠক ঠক করে ঠুকতে লাগলুম মেম সাহেব বিছানা থেকে তার পালক মোড়া চটি জুতো তুলে নিয়ে ঢেঙার দুই কালে পিটিয়ে আদর করে বললেন ইউ পগ ইউ পগ বেটেটাকে লাথি মেরে বললেন ইউ পিগ ইউ পিগ দুটোই তখনই আবার হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ল মেম তাদের বুকের ওপর এক এক পাটি চটি রেখে দিয়ে সস্থানে ফিরে এসে বললেন ভয় নেই বাবু ভরসাই বা কই আরোগ্য উপন্যাসে পড়েছিলুম একটা দৈত্য এক রাজকন্যাকে সিন্ধুকে পুরে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত 
দৈত্যটা ঘুঙুরে রাজকন্যা তার বুকের ওপর থেকে একটা ঢিল রেখে দিয়ে যত রাজ্যে রাজপুত জুটিয়ে আংটি আদায় করতেন বাদুম এইবার সেরে চেরে এই মেম সাহেব দু দুটো দৈত্যের ঘাড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে এখনই নিরানব্বই আংটির মালা বার করবে যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই আমার হাতে একটা রূপো আর তামার তারে জড়ানো পলা বাসানো আংটি ছিল মেম হঠাৎ সেটাকে দেখে বললেন হাউ লাভলি দেখি বাবু কি রকম আংটি আমি ভয়ে ভয়ে হাতটি এগিয়ে দিলুম যেন আঙ্গুল হারা অস্তর করাচ্ছি মেম ফাঁস করে আংটিটা খুলে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে পরে বললেন বিউটিফু হরে রাম এই যে আমার ত্রিসন্ধ্যা জপ করার আংটি হয় হয় এই ম্লেচ্ছা মাগি সেটাকে অপবিত্র করে দিলে আমার চোখ ছল ছল করে উঠল কিন্তু কৌতূহল হলো খুব বললুম মেম সাহেব আপকা আর কয়টো আংটি হয় নাইনটি নাইন মেম বেঞ্চির তলার থেকে একটা তরঙ্গ টেনে এনে তার থেকে একটা অদ্ভুত বাক্স খুলে দেখালেন চোখ ঝলসে গেল দিরাজ এর পর দিরাজ কোনোটায় গলার হার কোনোটায় কানে দুল কোনোটায় আরও কিছু একটা আংটি ট্রে তাতে কুড়ি প্রতিষ্ঠা হবে আমার সামনে ধরে বলল যেটা খুশি নাও বাবু আমি বললুম ইউ ওল্ড ডিয়ার কি তোমার উপহার যদি আমি নি আমার উপহারও তোমার ফেরত দেওয়া উচিত নয় এই বলে একটা চুনির আংটি আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন বললুম থ্যাংক ইউ মেম সাহেব আমি আপনার গোলাম ফরগেট মি নট মনে মনে বললুম ভয় নেই ব্রাহ্মণী এই আংটি তোমার জন্যই রইল ট্রেন এটাও আয় এসে পৌঁছল কেলনারের খানসামা চার উটি মাখন নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন টি হুজুর মেম ট্রে রাখলেন তারপর আমার লাঠিটা নিয়ে ঢ্যাঙা আর বেটেটাকে একটা গুতো দিয়ে বললেন গেট আপ টিমি গেট আপ ব্লটো তারা বুনো সুরের মতন ঘোঁত করে কি বললে শুনতে পেলুম না আন্দাজে বুঝলুম তাদের ওঠবার অবস্থা হয়নি মেম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন চ্যাটার্জি তুমি কি খাবে আপত্তি নেই তো মহা ফাপরে পড়া গেল ম্লেচ্ছা নারী সহস্তে মিশ্রিত কিন্তু ভুরভুরে খোসবায় শীতটা খুব পড়েছে শাস্ত্রে চা খেতে বারণ কোথাও নেই তাছাড়া রেলগাড়ির মতন বৃহৎ কাষ্টে বসে শীত নিবারণের জন্য ঔষধার্থে যদি চা পান করা যায় তবে নিশ্চয়ই দোষ নাস্তি বললুম ম্যাডাম লক্ষ্মী তুমি যখন নিজে হাতে চা দিচ্ছ তখন কেন খাবো না তবে রুটিটা থাক চায়ে মনে কপাট খুলে যায় খেতে খেতে অনেক বেফাস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে অশ্বত্থাম যেমন দুধের অভাবে পিটুড়িগুলা খেয়ে আল্লাহতে নৃত্য করতেন নিরীহ বাঙালি তেমনি চায়েতেই মদের নেশা জমায় বঙ্কিম টাটুর যে তারিফ করে চা খেতে শেখেননি সর্দি টর্দি হলে আদান দিয়ে খেতেন তাতেই লিখতে পেরেছেন বন্দি আমার প্রাণেশ্বর আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলাদেশে ভাবের বন্যা এসেছে ঘরে ঘরে চা ঘরে ঘরে প্রেম সেখানে কবিদের বিস্তর বায়নাক্কা ছিল উপবন রে চাঁদ রে মলয় রে কোকিল রে তবে পঞ্চাশ শট ছুটবে এখন কোনো ঝঞ্ঝাট নেই চাই শুধু দুটো হাতল ভাঙা বাটি একটা ছেঁড়া অয়েল ক্লথ একটা কিরোসিন কাঠের টেবিল দুই ধারে দুই তরুণ তরুণীর আর মধ্যিখানে ধুমায়মান কেটলি ভাগ্যিস বয়সটা ষাট তাই বেঁচে গেলুম মেমকে জিজ্ঞাসা করুন আচ্ছা মেম সাহেব এই যে দুই হুজুর গড়াগড়ি যাচ্ছেন এরা দুজনেই তো আপনার পানি প্রার্থী আপনি কোন ভাগ্যবানটিকে বরণ করবেন মেম বলেন সে একটি সমস্যা আমি এখনো মনস্থির করতে পারিনি কখনো মনে হয় টিমি উপযুক্ত পাত্র বেশ লম্বা সুপুরুষ আমাকে ভালোবাসি খুব কিন্তু মত খেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আর ওই ব্লটও যদিও বেটে মোটা আর একটু বয়সও হয়েছে কিন্তু আমার অত্যন্ত বাধ্য আর নরম মন একটু মত খেলেই কেঁদে ফেলে বড় মুশকিলে পড়েছি দুজনেই নাছো ওর বান্দা যা হোক এখনো ক ঘন্টার সময় পাওয়া যাবে হাওড়া পৌঁছবার আগে স্থির করে ফেলব আচ্ছা চ্যাটার্জি তুমি বলো না এদের মধ্যে কাকে বিয়ে করা উচিত বলল মেম সাহেব আপনি এদের স্বভাব চরিত্র যে প্রকার বর্ণনা করলেন তাতে বোধ হয় দুটি অতি সুপাত্র তবে কিনা এরা যেরকম বেহুশ হয়ে আছেন মেম বলেন ও কিছু নয় একটু পরে দুজনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে আমি বললুম আপনার নিজের যদি কোনোটির উপর বেশি ঝোঁক না থাকে তবে আপনার বাপ মার উপর স্থির করার ভার দিন না মেম বলেন আমার বাপ মা কেউ নেই নিজে নিজের অভিভাবক দেখো চ্যাটার্জি তোমার উপরই ভার দিলাম তুমি বেশ করে দুটোকে ঠাউরে দেখো মোগল সরাই নেমে যাওয়ার আগেই তোমার মত আমাকে জানাবে ভেবেছিলাম একটা টাকা ছুঁড়ে চিত উপুর করে দেখে মনস্থির করব কিন্তু তুমি যখন রয়েছো তখন আর দরকার নেই ব্যবস্থা মন্দ নয় আত্মীয় বন্ধুদের জন্য এই পর্যন্ত বিস্তর বর করে ঠিক করে দিয়েছি কিন্তু এমন অদ্ভুত পাত্র দেখার ভার কখনো পাইনি দুজনেই ক্রোরপতি 
দুটোই পাঁড় মাতাল একটা লম্বায় বড় আর একটা ওজনে পুষিয়ে নিয়েছে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় এই যাবৎ যা পেয়েছি তা শুধু ঘোঁত ঘোঁত চুলোয় যাক মেমের যখন আপত্তি নেই তখন যেটার হয় নাম বলবো আর যদি বুঝি যে মেম আমার কথা রাখবে তবে বলবো মালক কি মাথা যখন আগেই মুড়িয়েছ তখন বাকি কাজটুকু সেরে ফেলো এ দু বেটা ভাবি স্বামীকে ঝেটিয়ে নরকস্থ করো গল্প করতে করতে বেলা প্রায় সায়নটা হয়ে গেল এরপরই একটা ছোট্ট স্টেশনে গাড়ি থামবে সেই অবসরে সাহেব মেমরা হাজরি খেতে খানা কামরায় যাবে এতক্ষণ ঠাউর হয়নি এখন দেখতে পেলুম চা খেয়ে মেমের ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বুঝলুম রঙটি কাঁচা মেম একটি সোনার কৌটো খুললেন তা থেকে বেরুলো একটি ছোট আরশি একটা লাল বাতি একটি পাউডারের পুঁটলি লাল বাতি ঠোঁটে ঘষে নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে মুখখানি মেনামত করে নিলেন গাড়ি থামল মেম বললেন চ্যাটার্জি আমি ব্রেকফাস্ট খেতে গেলুম টিমিয়া ব্লুট রইল এদের দিকে একটু নজর রেখু যেন জেগে উঠে মারামারি না করে যদি সামলাতে না পারো তবে সে কল টেনে আহ কি সোজা কাজই দিয়ে গেলেন প্রায় আধ ঘন্টা পরে কানপুরে গাড়ি থামবে তখন মেম আবার এই কামরায় ফিরে আসবেন তখন মরি আর কি লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে ফের দুর্গালাম জব করতে লাগলুম ঢ্যাঙা সাহেবটা উঠে বসেছে হাই তুললে চোখ রগড়ালে আঙুল মটকালে আমরা আমার দিকে একবার কটপট করে চাইলে কিন্তু কিছু বললে না টলতে টলতে বাথরুমে গেল তখন বেটিটা ত্রাং করে উঠে কোলা বাঙের মতন থপ করে এসে আমার পাশে বসল আমি ভয় চেঁচাতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই সে আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বললে গুড মর্নিং স্যার আমি হচ্ছে খ্রিস্টোফার কলম্বাস ব্লোটো আমি সাহস পেয়ে বললাম সেলাম হুজুর আমার দশ কোটি ডলার আছে প্রতি মিনিটে আমার রায় হুজুর দুনিয়ার মালিক তা আমি জানি ব্লুটো আমার বুকে আঙুল ঠেকি বলে লোখিয়ার বাবু আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিস দেব কেন হুজুর মিস জিলটারকে তোমার রাজি করাতেই হবে আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি তোমারই উপর সমস্ত ভার তুমি কন্যা কর্তা ওই টিমতি টোপার ও অতি পাজি লোক ওর সমস্ত সম্পত্তি আমার কাছে বাঁধা আছে ও একটা পাঁড় মাতাল পপার ওর সঙ্গে বিয়ে হলে মিস জিলটার মনের দুঃখে মারা যাবে এই বলে ব্লুটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো একটা বোতল একটু তলানি পড়েছিল সেটি খেয়ে ফেললে বাবু তুমি জন্মান্তর মানো মানি বই কি আমি আর জন্মে ছিলাম একটি তৃষিত চাতর পক্ষী আর এই মেন ছিল একটি রূপসী পানকৌড়ি আমরা দুটিতে এমন সময় বাথরুমে তাতে নড়ে উঠল ব্লুটো তাড়াতাড়ি আমাকে পাঁচ আঙ্গুল দেখি ইশারা করেই ফের নিজের জায়গায় শুয়ে নাক টাকাতে লাগল ঢ্যাঙা সাহেব মেম যাকে টিমি বলে ফিরে এসে নিজের বেঞ্চে গ্যাঁট হয়ে বসল তখন ব্লুটো জেগে ওটার ভান করে হাই তুললে চোখ রগড়ালে আমার দিকে একবার করুণ নয়নে চেয়ে বাথরুমে ঢুকল এবার টিমির পালা ব্লুটো সরে যেতেই সে আমার কাছে সে হাতটা চেপে ধরলে আমি আগে থাকতেই বললাম গুড মর্নিং স্যার টিমি আমার হাতটা ভীষণ মোচর দিলে বললাম ও টিমি বললে তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেব ভয়ে বললাম ইয়েস স্যার তোমায় থেতলে জেলি বানাবো আমি বললাম ইয়েস স্যার মিস জোন জিলটারকে আমি বিয়ে করবো আমি সমস্ত শুনেছি যদি আমার হয়ে তাকে না বলো তোমাকে আমি বাঁচতে দেবো না ইয়েস স্যার আমার অগাধ সম্পত্তি পাঁচটা হোটেল দশটা জাহাজ কোম্পানি পঁচিশটা সুটকি শুয়োরের কারখানা ব্লুটোর কি আছে একটা মদের চোরা ভাটি তা আমার টাকা ব্লুটো একটা হতভাগা মাতাল বেটে বজ্জা দুটো বোধ হয় আড়ি পেতে সমস্ত শুনছিল হঠাৎ কামরায় ছুটে ফিরে এসে ঘুষি তুলে বলে কে হতভাগা কে মাতাল কে বেটে বজ্জার সকলেরই বিশ্বাস যে গান আর গালাগালি হিন্দিতেই ভালো রকম জমে হিন্দি গালাগালের প্রসাদ গুণ খুব বেশি তা স্বীকার করি কিন্তু যদি নিচক আওয়াজ আরও দাপট চাও তবে বিলিতি গাল শুনে বিশেষ করে মার্কিনি গাল এক একটি লব যেন তোপ কানের ভিতর দিয়ে মরমে পাস ইংরেজি আমি ভালো জানি না সব গালাগালি অর্থ বুঝতে পারিনি কিন্তু তাতে রসগ্রহণের কিছুমাত্র বাধা হয়নি দেখলুম এক বিষয়ে সাহেবরা আমার চেয়ে দুর্বল তারা বাঘযুদ্ধ বেশিক্ষণ চালাতে পারে না দু মিনিট যেতে না যেতেই হাতাতে আরম্ভ হলো আমি হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলুম গাড়ি কখন কানপুর এসে থামল তা টেরই পাইনি হন হন করে মেম সাহেব এসে পড়ল এই গজ কচ্ছপের লড়াই থামানো কি তার কাজ বলে টেম ডিয়ার ডোন্ট ব্লুটো ডার্লিং ডোন্ট প্লিজ প্লিজ ডোন্ট কিন্তু ফল হলো না আমি বেগতিক থেকে গাড়ি থেকে নেমে ছুটলুম ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসও সমস্ত খালি ডাইনিং কারে সকলে তখনও খানা খাচ্ছে তাকে বলি ওই যে একটা সাদা ফ্ল্যানেলের পেন্টুলুন পরা সাহেব প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে শিস দিচ্ছে হন্তদন্ত হয়ে তাকে বললাম কাম স্যার লেডির মহা বিপদ সাহেব হুস করে একটু জোর শিস দিয়ে আমার সঙ্গে ছুটল মেম তখন আমার লাঠিটা নিয়ে অপক্ষ পাতে দু বেটাকাই পিটছিলেন কি তাদের ভূক্ষেপ নেই সমানে ঝুটোপুটি করছে আগন্তুক সাহেবটি মেমটিকে জিজ্ঞাসা করলে হ্যালো জন ব্যাপার কি মেম তাড়াতাড়ি ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন 
সাহেব টিমি আর ব্লুটোকে থামাবার চেষ্টা করলে কিন্তু তার তাকেই মারতে এলো কিন্তু নতুন সাহেবের তখন হাত ছুটল বাপরে কি খুশির বহর টিমি ঠিক গিয়ে দরজায় মাথা টুকে পড়ে চতুর্দশ ভুবন অন্ধকার দেখতে লাগলো ব্লুটো কক করে বেঞ্চের তলা চিৎপাত হয়ে পড়ল বিলকুল ঠান্ডা একটু জিরিয়ে নিয়ে মেয়ে মামার সঙ্গে নতুন সাহেবটি পরিচয় করে দিলেন ইনি বিখ্যাত মিস্টার বিল বাউন্ডার খুব ভালো ঘুষি লড়তে পারেন আর ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি ভেরি ডিয়ার ওল্ড ফ্রেন্ড অফ মাই সাহেব আমার মুখখানে দেখে বলল সফ বিয়ার্ড মেম বললেন থাকুক দাঁড়ি ইনি অতি জ্ঞানী লোক সাহেব আমার হাতটা খুব নেড়ে দিয়ে বললে হাউ ডু 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 বেশ শীত পড়েছে নয় ধা করে আমার মাথায় একটা মত পেল মেম সাহেবকে চুপি চুপি বললুম দেখুন মিস জোন অত গোলমালে কাজ কি টিমি আর ব্লুটো জন্যই তো কাবু হয়ে পড়েছে আমি বলি কি আপনি এই বিল সাহেবকেই বিয়ে করুন খাস সারল মেম বললেন রাইটো আমার এক কথা এতক্ষণ মনেই পড়েনি আই সাহেব আমায় বিয়ে করবে বিল বলে রাধার কে বলে আমি করব না রাধা মাধ সাহেব যাত্রা ভারী বেহায় বিলকে বাধা দিয়ে বললুম রসো সাহেব রসো এক্ষুনিও সব কেন আমি হচ্ছি ব্রাইট মাস্টার কন্যাকর্তা তোমার কুলশীল আগে জেনে নি তারপর আমি মত দেব বিল বললে আমার ঠাকুরদা ছিলেন মুচি আমার বাপও ছেলেবেলা জুতো সেলাই করতেন আমি বললুম তাতে কুলো মর্যাদা কমে না তোমার আয় কত বিল একটু হিসেব করে নিয়ে বললে মিনিটে দশ হাজার ঘন্টায় ছ লাখ কিন্তু চিন্তা করবেন না আমার মাসি মারা গেলে আয় একটু বাড়বে তার পঁচিশটা বড় বড় পুকুর আছে নোলা জলে ভর্তি তাতে তিমি মাছ কিলবিল করছে বললুম থাক আর বলতে হবে না আমি মত দিলুম এগিয়ে এসো আমি আশীর্বাদ করব রয়েল হিন্দু স্টাইল ধান দুব্ব কই জানা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম ওই কুলি জলদি থোড়া ঘাস ছিড়কে লাও পয়সা মিলেগা ইংরেজি আশীর্বাদ তো জানো বললাম যদি আপত্তি না থাকে তবে বাংলা দিয়ে বলি নিশ্চয় নিশ্চয় সাহেবের মাথায় এক মুঠো ঘাস দিয়ে বললাম বেঁচে থাকো ধন তো যথেষ্ট আছে পুত্র হবে লক্ষ্মী এই সোপে দিলুম যদি খবরদার ব্যাটা বেশি মৎস খেয়েও না তাহলে ব্রহ্মসাপ লাগবে সাহেব আর একবার আমার হাতে ঝাঁকনি দিয়ে নড়া ছিঁড়ে গেল মেমকে বললুম মা লক্ষ্মী তোমার ঠোঁটের সিধু অক্ষয় হোক বীর প্রসবিনী হয়ে কাজ নেই মা ওই আশীর্বাদটা আমাদের অবরাধের জন্যই তোলা থাক তুমি আর গরিব কালা আদমিদের দুঃখের নিমিত্ত হয়েও না গুটি কত শান্তশিষ্ট কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর কন্যা করো মেম হঠাৎ তার মুখখানা উঁচু করে আমার সেই পাঁচ দিনের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির ওপর বিনোদবাবু বলিলেন চাটুর্য মশাই বলেন হুম দেবী চৌধুরানীতে এরকম লিখেছে বটে আচ্ছা চাটুর্য মশাই পাকা লঙ্কার আস্বাদটা কিরম লাগলো তাতে ঝাল নেই আরে ওই হলো ওদের রেওয়াজ ওই রকম করেই ভক্তি শ্রোতা জানায় তাদের লজ্জা বাবার কি আছে চাটুর্য মশাই বলিতে লাগলেন তারপর থেকে ঢ্যাঙা আর বেটে মুখ চুন করে নেমে যাচ্ছে দুজন কুলি তাদের মালপত্র নামাচ্ছে গাড়ি ছাড়লো বিলা জোন হাত ধরাধরি করে নাচ শুরু করে দিলে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগলেন জোন বলে চাটুর্জি এই আনন্দের দিনে তুমি অমন ম্লান হয়ে বসে থেকো না আমাদের নাচে যোগ দাও বললুম মাতার লক্ষ্মী আমার কোমরে বাদ নাচতে কবিরাজের বারণ আছে তবে তুমি গান গাও আমরাই নাচি কি আর করা যায় পুরোজি জমনের হাতে একটা রাম প্রসাদই ধরল সমস্ত পথটা এরকম চলল মোগল সরাই এলো মেম বললে কলকাতা গিয়েই তাদের বিয়ে হবে আমি যেন তিন দিন পরে গ্র্যান্ড হোটেলের অতি অবশ্যই তাদের সঙ্গে দেখা করি বিস্তর শেখান বিস্তর অনুরোধ তারপর নেমে কাশির গাড়ি ধরলুম পর দিন আবার কলকাতা যাত্রা বিনোদবাবু বললেন আচ্ছা চাটুর্য মশাই গিন্নি সব কথা শুনেছেন হ্যাঁ কেন শুনবে না সতীলক্ষ্মী তাই পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে তোমাদের নবীনাদের মতন অবুজনন যে অভিমানে চৌচির হবেন আমি বাড়ি ফিরে তাকে সমস্ত কিছু বলেছি তো চাতুর্যুগিনি শুনে কি বললেন তখনই উড়ে নাপিত দেখে বললেন ডেতরে বুড়োর মুখখানা আচ্ছা করে চেয়েছে ম্যাচ্চ মাকে উচ্ছিষ্টি করে দিয়েছে তারপর সেই চুনির আংটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গা জেলে ধুয়ে নিজের আঙুলে পড়লেন বৌভাতের ভোজটা কেমন খেলেন আপনি সে দুঃখের কথা নাই বা শুনলে গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে জানলো ওরা কেউ নেই একটা খানসামা বললে বিয়ের পর দিনই বেটি পালিয়েছে সাহায্যায় খুঁজতে গেছে 